Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo configuration d'OBS et Streamlabs OBS. Donc je vais vous montrer comment optimiser ces deux logiciels, sachant que c'est les mêmes paramètres pour les deux, donc c'est juste l'interface qui va changer. Là j'ai pris en exemple OBS, mais c'est la même chose pour Streamlabs OBS. Sachez que si vous avez des questions, vous pouvez me retrouver sur Twitch le mercredi, vendredi, samedi et parfois le dimanche de 14h30 à 17h30. Je vous laisse avec le générique et on passe tout de suite à la configuration. Premièrement, il va falloir aller sur le site d'OBS Studio. Donc, je vous mets le lien dans la description. Donc, une fois arrivé sur le lien, vous n'avez juste qu'à cliquer sur la plateforme de votre choix. Si vous êtes sur Windows, vous cliquez sur Windows, Mac, Mac, Linux, Linux. Donc, jusque-là, c'est bon. Vous cliquez sur Windows, vous téléchargez le fichier, vous l'enregistrez où vous voulez. Donc, par exemple, l'enregistre sur le bureau. Une fois téléchargé, vous l'ouvrez comme un fichier classique finalement, comme un point .ex classique. Une fois ouvert et une fois installé, vous aurez du coup le logo OBS Studio sur votre bureau. Donc je vous laisse le lancer évidemment. Donc vous arrivez sur cette interface. Alors vous aurez d'autres messages évidemment avant, là c'était déjà euh, préconfiguré, on va dire ça comme ça. Donc ça c'est ma scène actuelle, donc ça je vous le ferai dans une autre vidéo. Pour l'instant on va s'attarder aux paramètres pour configurer du coup OBS. Donc, on va faire les paramètres un par un. On va commencer par général. Dans général, vous pouvez voir qu'il y a plein de fonctionnalités, mais les plus importantes se trouvent au début. Donc, je vous laisse activer dans sortie, afficher une boîte de dialogue de confirmation au démarrage d'un stream. Donc, comme ça, vous êtes sûr de lancer le stream. Euh, vous ne vous trompez pas en appuyant sur le, le bouton sans faire exprès. C'est quand même dommage de lancer un stream sans faire exprès. Vous pouvez faire la même chose pour euh, la fin du stream. Donc, bien valider que vous finissez le stream. Ça, moi, je ne le mets pas parce qu'en général, quand on met fin de stream... On sait ce qu'on fait quand même, donc ça, c'est à vous de le mettre ou non. Ensuite, dans Stream et Flux, vous pouvez lier un compte, donc un compte Twitch, donc votre compte Twitch, identifier en mot de passe, se connecter, ou utiliser la clé de Stream. La clé de Stream, vous la trouvez sur votre tableau de bord sur Twitch.tv, donc le site de Twitch. Ensuite, vous allez dans Sortie. Dans Sortie, vous allez arriver sur cette interface. Donc déjà, il faut passer en avancée. Donc dans Mode de Sortie, vous mettez Avancée. Et ensuite, c'est là que ça va être un peu plus compliqué. Tout d'abord, vous voyez qu'il y a des pistes audio. Il y en a jusqu'à 6 pistes audio. Euh, évidemment, je vous laisse en mettre qu'une, tout simplement parce que Twitch euh, est limité à 1. Donc, euh, ça ne sert à rien d'aller au-dessus. C'est plus si vous vous enregistrez en local. Mais ça, ce sera pour une autre vidéo. Après, au niveau de l'encodeur, je vous laisse choisir suivant votre PC, suivant la puissance de votre PC. Mais sachez que si vous avez une configuration en PC seul, je vous conseille plutôt d'enregistrer de, avec votre carte graphique. Donc là, pour moi, c'est du Nvidia NVENC New, car j'ai une carte graphique Nvidia. Donc vous sélectionnez, vous décochez, imposez les paramètres d'encodage du service de streaming, car le but, c'est d'imposer nos paramètres. Ensuite, dans le contrôle du débit, vous mettez CBR. CBR, ça veut dire Constant Bitrate. C'est-à-dire que le débit sera constant, contrairement à VBR où le débit s'adapte suivant ce que vous faites. Donc euh, là, au moins, vous êtes sûr d'avoir un débit constant. Pour savoir son débit, c'est assez simple. Il faut aller sur Internet donc hop, et vous tapez, par exemple, « test de euh, débit » pour connaître votre débit Internet, car c'est ça qui va jouer. Vous allez par exemple sur speed test. Donc moi j'ai une bande passante assez puissante euh, parce que j'ai 7 millisecondes en temps de réponse. Donc c'est très très court. Mais c'est surtout au niveau de ce débit. Donc c'est ce débit qu'il faut regarder. Donc ça c'est le débit euh, qui va nous servir pour le streaming. Ça c'est le débit qui va vous servir pour télécharger des jeux par exemple. Donc ça, ça va pas être utile. Donc là je suis à 83.21. Donc on va dire 83. Donc ce qu'il faut se dire c'est qu'il y a les jeux en ligne qui vont prendre. Donc... Prenez 10% de votre bande passante, euh, c'est ce qui est recommandé. Donc prenez 10%, mais là par exemple, euh, ayant 83, donc 83 000, je vais me mettre à 6 000, car 6 000 c'est le maximum pour les non affiliés, non partenaires. Donc quand vous débutez sur Twitch, vous êtes limité à 6 000. Donc mettez à 6 000 et n'allez pas au-dessus. Euh, par la suite, vous pourrez aller au-dessus. En intervalle d'image clé, donc 0 c'est auto. Euh, je vous conseille de ne pas mettre 0, donc de ne pas mettre automatique, mais de mettre 2, euh, tout simplement parce que c'est l'intervalle le, le, d'image clé conseillé par Twitch, OBS, Streamlabs, enfin, par tout le monde. C'est ce que j'utilise personnellement, il n'y a aucun problème. En pré-réglage, donc ça, ça va dépendre de votre puissance de carte graphique. Donc par exemple, ma carte graphique, c'est Nvidia. Donc moi, je me mets en qualité. Euh, si vous êtes en New NVENC, comme moi, je vous déconseille fortement d'aller en dessous de qualité, donc de mettre performance, performance maximum, faible latence, simplement parce que la qualité d'image sera vraiment 
médiocre. Donc, euh, mettez qualité ou qualité maximale, ça dépendra de votre carte graphique. Ensuite, dans profil, vous mettez high et vous décochez toutes les prédictions, améliorations. Parce qu'amélioration, ça vous décochez pour euh, économiser le maximum de performance. Et surtout, ça ne sert à rien. Hein, clairement, ça ne sert à rien. Et non, maximal de biframe, vous mettez 2. Ensuite, dans audio, vous mettez tout à 160, donc euh, vous laissez tout à 160, cartouche est limité à 160. Et surtout, et surtout pardon, vous décochez tampon de relecture, car c'est ce qui prend le plus de performance. En fait, c'est un, une action que vous pouvez activer pendant votre stream pour mettre, par exemple, les, les 20 dernières secondes, euh, les repasser sur votre écran. Donc si vous faites un kill dès, dans les 20 dernières secondes, vous le repassez en, en grand, en petit sur votre écran, c'est vous qui choisissez. Mais ça prend énormément de performance parce que ça enregistre en permanence. Donc ça, c'est très déconseillé et euh, c'est pas très utile. Après, si vous trouvez l'utilité que vous avez un PC performant, vous pouvez l'activer sans aucun problème. Ensuite, dans audio, donc fréquence d'échantillonnage, il y a 44 000, donc 44,1 000, soit 48 000. Ça, ça sera, dépendra de votre euh, micro. Pour savoir, vous descendez en bas droite, vous faites clic droit, son. Ensuite, vous allez dans enregistrement, vous allez sur votre micro, donc moi c'est le Bird UM1, statistique avancée, et là vous voyez que je suis en 48 000. Donc du coup, je me mets en 48 000, on se met à la même fréquence que son micro. Dans canot, vous laissez en stéréo, vous ne mettez surtout pas en mono, ni en 7 points, ni en 2 points, vous mettez en stéréo, c'est largement suffisant, et ça ne sert à rien de mettre au-dessus. Ensuite, dans vidéo, ça c'est le plus, entre guillemets, compliqué. Donc, à la résolution de base, c'est la résolution de votre écran. Donc, mon écran est en 1920 par 1080, donc ça, vous laissez. Si votre écran est en 1920 par 1080, évidemment. Résolution de sortie, c'est ce que vous allez envoyer sur votre stream. Donc, si vous voulez envoyer du 1080, vous mettez 1920 par 1080. Si vous voulez envoyer du 720p, donc vous mettez en 1280 par 720. Donc, vous avez compris, vous mettez euh, ce qui vous plaît, sachant que plus c'est haut, plus ça prend de performance. Ensuite, dans filtrage de mise à l'échelle, vous mettez Langzos en 36 échantillons. C'est ce qui va permettre euh, un stream fluide et surtout, ça ne va pas prendre beaucoup de performance et la qualité d'image sera quand même largement supérieure aux autres valeurs. Et ensuite, ici, vous êtes sur valeur courante. Donc, vous choisissez votre euh, nombre d'images par seconde, vos FPS. Moi, je vous conseille de passer sur valeur entière. J'ai fait plusieurs tests et c'est quand même plus performant et plus fluide. Alors évidemment, je vous laisse faire des tests pour voir lequel des trois est le mieux pour vous. En tout cas, pour moi, c'est celui-là. Ensuite, vous mettez la valeur que vous voulez, donc 30. Ou alors, euh, si vous voulez du 50, vous mettez du 50. Ou si vous voulez du 60, bah, vous mettez du 60. Euh, ça ne sert à rien d'aller au-dessus de 60, car Twitch est limité à 60. Donc, euh, ne mettez pas au-dessus, ça ne sert strictement à rien. Ensuite, raccourci clavier. Bon, ça, je vous laisserai regarder. C'est si vous voulez mettre des raccourcis. Et ensuite, dans avancé, il y a priorité du processus. Donc, le, la priorité du logiciel sur votre processeur. Je vous conseille de mettre soit normal, soit super à la normale. O, vous allez faire bugger tout votre jeu, parce que du coup, le, pro, le OBS va prendre plus de performance que votre jeu, ce qui n'est pas logique. Donc du coup, mettez soit normal, soit super à la normale, mais ne mettez pas en dessous, sinon votre stream va bugger, laguer, euh, tout ce que vous voulez, ça ne sera pas fluide et pas agréable à regarder. Ensuite, dans rendu, ben, vous laissez. Format de couleur, vous laissez en NV12. En espace de couleur, vous mettez 709, tout simplement parce que c'est le plus grand espace et que sRGB, ce n'est pas bon du tout. Et en gamme de couleurs, vous mettez partielle et pas complète, parce que je me suis rendu compte que complète, les noirs devenaient gris, donc il n'y avait plus de noir, donc c'était très moche et pas du tout agréable. Et ensuite, euh, vous ne touchez pas, il n'y a rien d'intéressant, vous faites appliquer, ok. Et là, vous pouvez déjà, entre guillemets, lancer votre, euh, votre stream. Sachant qu'évidemment, il faut faire des overlays, des transitions. Enfin, vous avez compris, il y a plein d'autres choses à faire que je vous expliquerai durant une autre vidéo. Donc pour ça, euh, mettez un like si ça vous a plu. Euh, vous pouvez vous abonner également à ma chaîne YouTube et ma chaîne Twitch. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser sur mon Twitch. Euh, je suis en live du coup, comme je l'ai dit, de 14h30 à 17h30, 4 fois par semaine environ. Et voilà, donc ça sera une série de tutos. Donc ça, c'est la première vidéo d'une série de tutos pour configurer et être prêt pour le streaming sur euh, Twitch, euh, sur YouTube, sur plein de, de, de logiciels euh, et de sites pour stream. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc, euh, comme d'habitude, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao.